ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மெட்ரிக் நர்சரி பிரைமரி ஸ்கூல்லாம் சேர்ந்து சங்கம் பயிற்சி பட்டவை வச்சுருக்காங்க அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இது எங்க வச்சு நடந்திருக்குன்னா தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூர் அடுத்து இருக்கிற குமந்தன்புரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் உள்ள கிங்ஸ் யூனிவர்ஸ் மெட்ரிக் ஸ்கூலில் வச்சு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் நடந்திருக்கு இப்போதான் எல்லாரும் உள்ள போயிட்டு இருக்காங்க வாங்க நம்மளும் போய் கலந்துக்கலாம் இந்த பயிற்சி பட்டறை மீட்டிங் நடத்துறதுக்கு வந்து இந்த கிங்ஸ் யூனிவர்ஸ் மெட்ரிக் ஸ்கூலில் தான் இடம் கொடுத்துருந்துருக்காங்க சதீஷ் அப்படிங்கிற சார் தான் இந்த சங்கத்தோட தலைவர் அவங்க தான் இந்த சங்கம் வளர்றதுக்கு எல்லா முயற்சியுமே எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்கூலில் வந்து நிறைய சிற்பங்கள் வச்சுருக்காங்க திருவள்ளுவர் வள்ளலார் இந்த மாதிரி நிறைய சிற்பங்கள் இருக்குது நீங்களே பாருங்கள் இங்கேயும் நிறைய சிற்பங்கள் இருக்குது புத்தர் வள்ளலார் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இந்த சங்கம் மீட்டிங் வந்து ஏற்கனவே வச்சுருந்தாங்க அந்த வீடியோவும் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதை விட இந்த தடவை நிறைய கூட்டம் வந்திருந்தாங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே திருவள்ளுவர் சிலை வச்சுருக்காங்க இதை பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம உள்ளே போகலாம் இந்த பயிற்சி பட்டறை எதுக்கு வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரைமரி ஸ்கூல்லாம் டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த மீட்டிங்லாம் வைக்கிறாங்க இப்போ நம்ம இந்த கிங்ஸ் யூனிவர் மெட்ரிக் ஸ்கூலோட கிரவுண்டை பார்த்துட்ருக்கோம் இதை பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம நேராக உள்ளே போகலாம் மீட்டிங் நடக்கும் போது டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் போர் அடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால டான்ஸ் சிலமம் இந்த மாதிரி நிறைய இது பண்ணாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ போகலாம் இப்போ நம்ம டான்ஸை பார்த்துட்ருக்கோம் சின்ன பிள்ளைங்களாம் டீச்சர்ஸ்லாம் இருக்காங்கன்னு பயப்படாமல் ரொம்ப தைரியமாக டான்ஸ் பண்ணாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து சிலமம் வரும் அதுக்கப்புறம் சார்லாம் பேசுவாங்க ஸோ நம்ம வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லா டீச்சர்ஸ்டையுமே அவங்கவுங்க கருத்தை கேட்டாங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்களோட ஒப்பீனியனை சொன்னாங்க டீச்சர்ஸ் எல்லோரும் உற்சாகமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டி சதீஷ் சார் வந்து நகைச்சுவையாக பேசிகிட்டே இருந்தாங்க இந்த ஆடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு சார் தான் பேசுவாங்க கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள் யாரும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து சிலமம் பார்த்துட்ருக்கோம் அவ்வளோண்டி இடத்துலையும் அந்த பையன் அழகாக சிலமம் சுற்றினா சிலமம் சுற்றுறது வந்து ரொம்ப நல்லது அது நம்ம கைக்கும் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும் நம்ம பிரெயினும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நான் படித்த வள்ளி நர்சரி மற்றும் பிரைமரி ஸ்கூலில் உள்ள எங்கள் சுப்லக்ஷ்மி மேமும் இந்த மீட்டிங்க்கு போயிருந்தாங்க அங்கே வந்திருந்த எல்லாருக்குமே சாப்பாடு கொடுத்துருந்தாங்க டீச்சர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே அங்கே சாப்பிட்டாங்க மதியம் நாங்களும் அங்கே தான் சாப்பிட்ருந்தோம் பாருங்கள் இவங்க தான் அங்கே வந்திருந்த சார் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே எல்லாருமே அவங்க அவங்க பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு வந்திருந்தாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து காலையில் பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்து மதியம் ரெண்டு மணிக்கு தான் முடிஞ்சுது அவ்வளோ நேரம் எல்லா டீச்சர்ஸுமே கோப்ரேட் பண்ணி இருந்தாங்க பிரைமரி ஸ்கூலோட டெவலப்மெண்ட் காண்டி இவ்வளோ தூரம் ஹெல்ப் பண்ண எல்லாருமே பாராட்டணும் இவங்க இவ்வளோ தூரம் பிரைமரி ஸ்கூல் காண்டி பண்ணதை நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கிறத கண்டிப்பாக எல்லோரும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய ப்ரோக்ராம் நடந்தது நிறைய டான்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் இந்த பையன் சிலமம் சுற்றி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சதீஷ் சார் தான் ஃபஸ்ட்டு பேசுவாங்க எல்லோரும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல்லை காணி கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவுமே நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து விழும் வாங்க இப்போ நம்ம சார் பேசுகிறத போய் பார்க்கலாம் காலகட்டத்தில் <laughs> <laughs> ஒரு குறுகிய வட்டத்திலேயே இருந்து வந்த காரணத்தினால் இந்த சங்கம் சரியாக செயல்பட முடியாமல் இருந்த மனதில் கொண்டு இன்று மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளையும் இணைத்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதன் விளைவாக தான் இன்று நாம் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் நமது மாநில பொதுச் செயலாளர் அவர் என்னை பற்றி நிறைய சொன்னார் ஆனால் நான் பல நிகழ்வுகளை அவரிடம் நான் கற்றுக்கொண்டேன் நான் ஒரு விருதுநகர் மாவட்டத்தில் நர்சரி பிரைமரி பள்ளிகள் ஒரு இயக்கமாக ஒரு ஐம்பது பள்ளிகளை இணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் அதை ஒரு சங்கமாக மாற்ற வேண்டும் என்று கூறும் பொழுது நான் எப்பொழுதுமே சங்கம் என்பது அதில் ஈகோ மற்றும் பொறாமைகள் வரும் ஆகவே நாம் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு குழுவாகவே இருந்து செயல்படுவோம் என்று கூறியதன் விளைவாக ஐம்பது பேர் இணைந்து சிறப்பாக நடத்தி கொண்டு வந்தோம் நமது எண்ணங்கள் தான் நம்மளுடைய மனிதர்களுடைய எண்ணங்கள் எப்பொழுதுமே நல்லா இயங்கிக் கொண்டிருந்தால் அதை கெடுக்க வேண்டும் என்று பல பேர் நினைப்பார்கள் அந்த வகையில் ஒரு சில பேர் அதை சங்கமாக மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி என்னை தலைவராகவும் இரண்டு பேர்
அதனால் அந்த சங்கங்கள் உடைந்தது நான் தனியாக வெளியே வந்த பிறகு எந்த இயக்கத்திலும் இயங்காமல் இருக்கும் பொழுது நமது மாநில பொதுச் செயலாளர் அவர்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு சங்கத்தில் சேர்வாறு கூறினார் நான் எப்பொழுதுமே ஒவ்வொருடைய நல்ல எண்ணங்கள் படைத்தவர்களிடம் தான் என்னுடைய பயணம் தொடரும் அந்த வகையில் அவருடன் இணைந்து பணியாற்றியதன் விளைவாக இன்று நான் மாநில பொருளாளராக இருக்கிறேன் நமது பொதுச் செயலாளரை பற்றி ஒன்று சின்ன சொல்லணும்னா நான் வேலூர் மாநாட்டில் வேலூரில் பயிற்சி பற்றி நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதில் மேடையில் அமர்ந்திருந்தேன் எழுபது செய்யும் ஒரு பள்ளி தாளாளர் இருந்தார் எனக்கு ஆச்சரியம் என்னடா இவர் சென்னையில் வந்து அவர் ஒரு பிளேஸ் கொடுத்துருக்காரு அவர் எப்படி இங்கே வந்தார்னு எனக்கு தெரியல அப்போ அவரிடம் நான் கேட்டது ஏன்னா நான் வந்து அவங்கள இந்த இயக்கத்தில் சேரணும் பல முறை பேசி பேசினேன் ஆனால் அவர்கள் இந்த இயக்கத்தில் இணையவே இல்லை எனக்கு அந்த வேலூர் மாநாட்டில் அவங்க பயிற்சி பட்டியலில் கேட்கும்போது தான் சொன்னாங்க நாங்கள் என்னுடன் பொதுச் செயலாளர் அவர்கள் பேசினார்கள் அதே போல் அவருடைய செயல்பாடுகள் இந்த பயிற்சி பெற்றவை என்பது சாதாரணத்தில் இந்த பயிற்சி பெற்றையால் பல பேர் பயனற்றுள்ளார்கள் நானும் அதில் பயனடைந்துள்ளேன் ஒரு பள்ளியை எவ்வாறு செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை அவர் முதலிலிருந்து கடைசி வரை உங்களுக்கு சரியான முறையில் விளக்குவார்கள் அதை எல்லா மா மாவட்ட திலும் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இந்த தென்காசியில் அமைந்துள்ளது இந்த பயிற்சி பெற்ற என்பது நான் ரொம்ப பேச வேண்டாம் ஏன்னா பயிற்சி பெற்றது தான் முக்கியம் நான் எல்லா கூட்டங்களையும் போகும்போது இதெல்லாம் வலியுறுத்துறது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வந்து ஒவ்வொரு பள்ளியும் பல கஷ்டங்களில் எவ்வாறு பள்ளியை நடத்த வேண்டும் என்று இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இது மாதிரி பயிற்சி பெற்றையல் நடத்தினால்தான் நாம் இனி வரும் காலங்களில் பள்ளியை நடத்த முடியும் பல சங்கங்கள் சங்கத்தை சந்தா வசூல் செய்வதோடு இருந்துவிட்டு அதற்கடுத்து ஏதாவது ஒரு கூட்டங்கள் மட்டும் போடுவாங்க அதோடு நின்றுவோம் ஆனால் இந்த சங்கம் தான் ஆசிரியர்களுக்கு இப்போ நாங்கள் இருக்கும் போது கொரோனா காலகட்டத்திற்கு முன்பு ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து இருந்தோம் அந்த பயிற்சியும் நீ வரும் காலங்களில் நடத்த வேண்டும் ஏன்னா அரசு பள்ளிகளில் இப்பொழுது ஆசிரியர்களுக்கு தனி பயிற்சி வாரம் வாரம் நடக்கிறது ஆனால் தனியார் பள்ளிகளுக்கு இதுவரை நாம் இன்னும் எந்த சங்கமும் பயிற்சி அளித்ததாக தெரியவில்லை அதை தமிழ்நாடு நர்சரியல் பிரைமரி பள்ளி இதே போல் நமது பொதுச் செயலாளரின் ஒரு பெரிய கனவு இந்த மாவட்டத்தில் ஏன்னா வேலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு மாநாடு நடத்தி நமது சங்கத்தின் வலிமையை காட்டினார்கள் அதை இந்த தென்மண்டலத்தில் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று அவருடைய நீண்டகால கனவு அந்த கனவை இந்த திருநெல்வேலி மாவட்டம் தான் நிறைவேற்றும் என நான் நினைக்கிறேன் அதை நீங்கள் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் மாநாடு என்பது நாம் பொழுது போக்குவதற்காக இல்லை நமது செயல்பாடுகளையும் நமது கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்ற அது மிகவும் பயன்படும் அந்த வகையில் நாம் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் அதை நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பை அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி ஒரு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பள்ளிக்கு நம்முடைய சங்கத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுட்டு நேரடி நிகழ்ச்சிகளை போயிடலாம்
இது வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தமிழ்நாடு நர்சரி ப்ரைமரி ஸ்கூல் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் சிக்கும் சில கட்சிக்கு நண்பர்கள் நினைக்கலாம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு நாங்கள் பதிவு போது நாங்கள் நர்சரி தான் கான்சென்ட் பண்ணி பண்ணோம் அதனால தான் அந்த இது வச்சுருக்கோம் இதனுடைய பேர் வந்து இப்போ நாங்கள் மாற்றணும் ஆல் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அது வரைக்கும் அந்த பேரில் தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் எங்களோட இதை கவனிச்சிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் எங்கள் இயக்கத்தை பற்றி ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா மாநில நிர்வாகிகளுடைய நிகழ்வு <laughs> <laughs> எங்க மாவட்டத்தோட செயலாளருடைய பையன் வந்து ராமநாதபுரத்துல இருந்து திருநெல்வேலி வர்றாரு இது வரைக்கும் பஸ்ல வர்றாரு தூத்துக்குடி வரைக்கும் பஸ்ல வந்துட்டு அங்க இருந்து ஒரு நூறு நண்பருடைய பைக்ல திருநெல்வேலி வர்றாரு அங்க இருந்து கிராஸ் பண்ணி அந்த பைக்ல வந்து இருக்கும் போது ஒரு நாய் குறுக்கு வந்துருச்சு குறுக்கு வந்த உடனே அந்த பிரேக்ல அந்த நேரம் ஸ்பீடா குறிக்க முடியாம அவர் இதாகி கீழே விழுந்தாரு இது நிறைய தடவை மாதிரி விழுந்து மயக்கம் ஆயிட்டாரு அங்க இருந்தவங்கெல்லாம் ஓடி போய் என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லாரும் சேவை முதல் உதவி செஞ்சு அவரை தூக்கிட்டு இருக்க கடைசியா யாரு கால் பண்ணிருக்கான்னு பார்த்து கால் பண்ணா அவர் அப்பாவுக்கு பேசியிருக்காங்க அதோட அவங்க அப்பாவுக்கு இந்த மாதிரி தகவல் சொல்றாங்க இந்த வண்டியில வந்தவர் இந்த மாதிரி மயக்கம் ஆயிட்டாரு சார் அப்படின்னு அவர் எனக்கு பதிலிட்டு அங்கே நடிக்கிறாரு சார் இந்த இடத்துல வந்து பையன் வந்து இதாயிட்டாரு சார் ஏதாச்சும் பண்ணு சார் உடனடியா தூத்துக்குடி மாவட்ட செயலாளர் தொடர்பு கொண்டு அவர் நான் பேசுறேன் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சா சார் நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் சார் அப்ப சொன்னாரு எனக்கு எழுபது கிலோமீட்டர் சார் அங்க இருந்து நான் போறதுக்கே ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு சார் அப்படின்னு சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு உடனடியாக அந்த இடத்துல யார் ஒன்றிய பொறுப்பாளர் யார் இருக்கா அந்த பார்த்துட்டு இல்லை அதுக்கு பக்கத்தில் எந்த ஸ்கூல் இருக்கிறத பார்த்துட்டு உடனடியாக அந்த கஸ்டமர்கிட்ட போய் நீங்கள் பணம் சொல்லணும் சொன்னோம் உண்மையிலேயே அன்னைக்கு அவருடைய உயிர் காப்பாற்றப்படுறது காரணம் உண்மையிலேயே ஒரு பள்ளி தவறு இல்லை அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்கூல் கஸ்டமர்கிட்ட உடனடியாக ஸ்பாட்டில் போய் அந்த நூற்றி எட்டுக்கு கால் பண்ணி முதல் உதவி செஞ்சு எல்லாம் நான் இது எங்கே சாத்தியமாச்சுன்னா நம்பர்ஸ் கூட இது ஏற்கனவுனால தான் இது சாத்தியமாச்சு இப்போ அதான் நான் சொல்ல வரேன் எல்லா வகையான நம்பர் நீங்கள் வந்து நீங்கள் நினைக்கலாம் இது ஏதோ எதுவோ கொடுத்துருக்கணும் நாளைக்கு நீ ஒரு டூ போய் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் போய் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு வேலை கிடைக்கலாம் கூட நீங்க என்ன செய்யலாம் நீங்க ஒரு கரஸ்பாண்ட் முறையில் யாரு டிஸ்ட்ரிக்ட் நீங்க எந்த இயக்கத்தோட இருக்கலாம் அதை பத்தி கேட்டீங்க உங்களுக்கான உதவி வந்து அதை செய்ய நிச்சயமா கிடைக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம எங்களுடைய இது சொல்லலாம் ரெண்டாவது இதுல வச்சிருக்கிற இன்னொரு நோக்கம் என்னன்னா இந்த பர்டிகுலர் பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய சவால் ஒரு டீவில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கேட்கறாங்க உங்களுக்கு தெரியாத ஒண்ணு இல்லை நம்ம கிட்ட இருக்கிற நல்ல படம் என்ன பக்கத்து சொல்லுவோம் நம்ம பேசிக்கவே மாட்டோம் இந்த அப்படி ஒரு ஃபார்ம் யாரை கேட்க வந்துடும் என்னன்னு <laughs> நீங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ 
அதாவது ஒர்க்கிங் வந்து தென்காசியை செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா தென்காசியினுடைய லாகின் யாரெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்களா கேட்டால் அவங்களுக்கு மட்டும் இந்த லாகினில் போய் இந்த டீச்சர்ஸ் அப்படி வேலை கேட்ட லிஸ்ட்டு வந்து கிடையாது அதுக்கடுத்து கவனிச்சிங்கன்னா அதெல்லாம் சார் அடுத்து மூணு லாகின் வச்சுக்கோம் ஸ்டேட் லாகின் டிஸ்ட்ரிக்ட் லாகின் மெம்பர் லாகின் மூணு லாகின் வச்சுக்கோம் இந்த ஸ்டேட் லாகின் என்பது என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா சங்கங்களும் வந்து மேனுவலாக இருப்பாங்க நாம் அப்படி கிடையாது நாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு எல்லாமே ஆன்லைனில் வந்துட்டோம் ஸ்டேட் லாகிங்கிறது என்னுடைய மாநில நிர்வாகிகளுக்கான லாகின் மெம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லாகிங்கிறது இந்த மாவட்டத்தில் யாருக்கெல்லாம் பொறுப்பு இருக்கோ அவங்க பார்க்குறதுக்கான ஒரு லாகின் கடைசியாக மெம்பர் லாகின் மெம்பர் லாகிங்கிறது மட்டும்தான் ஒவ்வொரு பள்ளிகளுக்கான பாஸ்வேர்டுக்கு <laughs> 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 இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடிசி வாங்கணுமா வாங்கக்கூடாதா இல்லை என்னதான் பண்ணுறது அப்படிங்கிற குழப்பம் கூட இருந்துகிட்டு இருக்கும் நான் சொல்கிறது ஊராட்சி சொல்கிறேன் நல்லா ஒரு தடவை திருப்ப கேட்டுக்கிட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்து டிசம்பர் முப்பது ஊராட்சியாக இருந்தால் நீங்கள் பஞ்சாயத்தில் பிளான் அப்ரூவல் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் உங்களுக்கு வெப்சைட் ஓப்பனில் இருக்கு சதுரடிக்கு ஏழு ரூபா ஐம்பது விசா மூலம் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கட்டி டிடிசி பத்தாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் உள்ள இருந்தா நீங்க ரொம்ப செலவழிக்க வேண்டியதில்ல எந்த புரோக்கர் நிற்கும் ஏமாற வேண்டியதில்ல நீங்க டைரக்டா என்ன செய்யணும்னா ஒருத்தர் இருப்பாரு அவரை பார்த்து ஒரு மூணு மேப் கூட ஒரு பதினாறு வகையான டாக்குமெண்ட் இணைக்கணும் எல்லாம் இணைச்சு புக்லெட்டா போட்டு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டும் திரும்ப ஒரு தேதி கொடுத்துருக்காங்க நல்லா தெரிஞ்சிருக்கேன் கொரோனாவுக்கு முன்னாடி இருந்தே இது வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது நீங்க பயன்படுத்தல சரி கொரோனா காலம் ஆயிடுச்சு மறு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க அப்பவும் நீங்க பயன்படுத்தல இப்ப கடைசியா கொடுக்கப்படுத்த வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பு விட்டுச்சீங்கன்னா இனிமே நீங்க வந்து வாங்க முடியாது இப்ப அடுத்த கேள்வி வரும் கோர்ட்ல வந்து இல்லை சார் டிடிசி தேவையில்லையே அப்படின்னு சொல்லிருப்பாரு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கல்வித்துறை அக்செப்ட் பண்ணல அதனால நீங்க என்ன செஞ்சுதான் டிடிசிக்கு வாங்கிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்து டிசம்பர் முப்பது வரைக்கும் உள்ள பள்ளிகளுக்கு திரும்ப எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சதுரடிக்கு ஏழு ரூபா பத்து சார் சரி சார் இப்ப நகராட்சி மாநகராட்சி பேரூராட்சியில் இருக்கோம் இப்ப எங்களுக்கு என்ன சார் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம மாதிரி சங்கம் தான் என்ன செய்யணும் எதிர்த்து கேஸ் போட்டு போகிறது அதனால என்னென்னா உங்களுக்கு அதனால தான் கொடுக்காம வச்சுருக்காங்க எங்களால தான் நீங்கள் பொழைச்சிட்டே இருக்கீங்க அதாவது நாங்கள் போட்டிருக்க கேஸ் தான் உங்களை என்ன செய்யுது இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நாங்கள் கேஸ் போட்டு என்ன என்ன நடக்குங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நகராட்சி மாநகராட்சி பேரூராட்சிங்கிறது உங்களுக்கு திட்டமிடப்பட்ட போது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் இந்த ஏரியாவில் ஒரு வீடு கட்டுறதா கூட சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா முதல்ல முன்னணி வாங்க எதுக்கு முன்னணி மதி வாங்கின வாட்ச் இருக்கா மின்சாரம் இருக்கா இதெல்லாம் வந்தால் தான் திட்டமிடப்பட்ட பகுதியில் வீடே கட்டணுங்கிறது முறை இப்போ அவன் என்ன கேட்குறான் நீங்கள் திட்டமிடப்பட்ட பகுதியில் நீங்கள் ஏன் வந்து சூழல் கட்டிங்க நீங்கள் வந்து பிளான் அப்ரூவல் வாங்காமல் ஏன் கட்டிங்கிறது அவன் கேள்வி நீ இண்டிவிஜுவலாக கரஸ்பாண்ட் போட்டு போனீங்கன்னா இடின்னு சொல்லி தான் உத்தரவு நீ வந்து அதாவது வந்து ஊராட்சிங்கிறது திட்டமிடப்படாத திட்டமிடப்படாத பகுதி நீ எங்கேயும் போய் எதையும் கட்டலாம் ஆனால் நகராட்சி மாநகராட்சி பேரூராட்சி அப்படி கட்ட முடியாது அது திட்டமிடப்பட்ட பகுதி அதில் பேரூராட்சி மட்டும் ஒரு சில இது விதிவிலக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதில் அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கேன் நகராட்சி பேரூராட்சி மாநகராட்சி திட்டமிடப்பட்ட பகுதி நீ என்ன பண்ணால என்ன பண்ணி தான் ஆகணும் கோர்ட் என்ன சொல்லுதோ அதுக்கு நீங்கள் உடன்பட்டு தான் ஆகணும் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு என்னென்னா மார்ச் முப்பத்தொன்றுக்கு அப்புறம் இந்த வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியரை கையிலேயே வச்சுட்டு இருக்கணும் மார்ச் முப்பத்தொன்றுக்கு அப்புறம் ஓப்பன் ஆகுது நகராட்சி மாநகராட்சி பேரூராட்சிக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் பதினெட்டாங்கிறது பரிசீலில் இருக்கு அதாவது எந்த கட்டட வரைக்கும் அந்த அனுமதி கொடுக்கறது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறதுல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் பதினெட்டாங்கிறது நம்ம பயன் ஆகலை ஆனால் பதினெட்டு வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்கு உங்களுக்கு சதுரடிக்கு பத்து ரூபாயிலிருந்து பதினஞ்சு ரூபா வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ணி என்ன செய்வாங்க சார் ரொம்ப நினச்சி சார் ஸோ வந்து இது பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் சரி சார் இதெல்லாம் நான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் சார் நான் அந்த டிடிசிபியே வாங்க மாட்டேன் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் கட்டாயம் ஸ்கூல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போகிறதா அதுக்கான தீர்வு ஆகுது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதை கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு வாய்ப்பு நீங்கள் நல்லா பயன்படுத்திக்கணும் சரி சார் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா இந்த ஊராட்சிக்கெல்லாம் நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் விட்டுட்டீங்க ஏழு ரூபா ஐம்பது ஐம்பது விசாக்கான வாய்ப்பை விட்டுட்டீங்கன்
செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஒன்று பண்ணணுன்றது ஒரு புதிய நாம்ஸ் இப்போ இந்த டிவை வந்து ஃபைல் வாங்கல இந்த இது வாங்கணுங்கிறது ஒரு புதிதாக வந்து இருக்க முடியும் இதை லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி சார் இந்த இதில் மட்டும் தனியாக தாங்க சார் அதை க்ளோஸ் பண்ணுங்க சார் அதை க்ளோஸ் சொல்ல <laughs> இது வந்து என்னன்னா சார் டிஓ வந்து ஒரு மெட்ரிக் படி ஆய்வு செய்ய வராங்க நீ ஒரு ஃபைல் குடுப்பியே எல்லாம் குடுப்பி அதெல்லாம் ஓகே கொடுத்தாலும் அவர் என்னெல்லாம் பார்க்கணும்னா மெட்ரிக் படி டைரக்ட் ப்ரொசீடிங் கொடுத்துருக்காரு இதெல்லாம் வந்து அவர் என்ன செய்யணும்னா இதெல்லாம் எழுதி இந்த சர்வே எண்ணெல்லாம் எழுதி அவர் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் வச்சு அந்த ப்ரொசீடிங் அனுப்பணும் மெட்ரிக் டைரக்ட் அதுக்கு தான் வந்து இந்த டேட்டா ஸ்கூலாக புதுசாக வெளியிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் கட்டி இல்லையா இந்த ஹெட்டு வந்து மாறுது இந்த டோட்டலாக நீங்கள் இப்போ கட்டக்கூடிய ஹெட்டு வந்து மாறுது அடுத்து நீங்கள் கவனிச்சீங்கன்னா மெல்ல 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 மெட்ரிக் நர்சரி சிபிஎஸ்சி ஐசிஎஸ்சி படிக்கிற ஒரு கட்டத்தில் கொண்டு வராங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடம் வந்து மெட்ரிக்கு ஏற்கனவே இது இருந்தால் தான் நீ ஆர்டர் வாங்கியிருக்கீங்க சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலுக்கும் இவங்க தான் கட்டுறது அதனால எல்லாமே வந்து தமிழ்நாடு அரசு வந்து கூடுதலாக இருக்கும் மத்திய அரசு வந்து என்னவா இருக்கு கம்மியாக இருக்கு இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ இடம் வேணும் ஊராட்சியில் மொத்தமே மா ஊராட்சிக்கு எவ்வளோ இடம் வேணுமா மூணு ஏக்கர் வேணா ஆனால் இங்கே பாருங்க மொத்தத்துலேயே ரெண்டு ஏக்கர் ஒரு இருந்தால் சிபிஎஸ்சி பள்ளிகளுக்கு அனுமதி அதே மாதிரி ரேட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு தான் கம்மி எல்லா வகையிலையும் ரேட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட தான் செலானி எல்லாமே ரேட்டு கூட கூடாது Okay. <laughs> 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 இருபதுக்கு இருபது நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கணும் பத்து பேருக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நாற்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ஒரு டீச்சர் அனுது அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் டிடிசி வேண்டியது இப்போ புதுசாக உள்ளதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா லைப்ரரி மூலமாக மெட்ரிக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் வாங்கியிருக்கீங்க ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு கம்மியாக இருந்தால் முன்னோடா இப்போ அப்படி வாங்க முடியாது அதுக்கு வந்து அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க என்னென்ன ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ஒரு ப்ரின்ஸிபல் ரூம்னா கூட எத்தனை அடி எத்தனை சதுரடி இருக்கணுமா நானூறு சதுரடி இருக்கணும் லைப்ரரி நானூறு சதுரடி இருக்கணும் கருணி ஆய்வகம் இதாக இருக்கணும் இது மாதிரி இது மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கு கூடப்பட்டிருக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கிறேன் இது ஹை ஸ்கூல் அது ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இதெல்லாம் காமன் தான் அப்படி வந்து பணம் பிரச்சனை பண்ண முடியும் இது கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் நர்சரி ஸ்கூல் ஃபாலோ பண்ண மாட்டியா கம்பல்சரி இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணா ஐம்பது பேருக்கு ஒரு டாய்லெட் இருக்கணும் இருபது பேருக்கு ஒரு யூனியனாக இருக்கணும் இருபது பேருக்கு என்ன இருக்கணும் ஒரு தண்ணி பைக்கு குடிக்கிறது இருக்கணும் கை எழுதுறது வந்து இருபது மாணவர்களுக்கு ஒன்று இருக்கணும் வெற்றிக்கு பொறுத்தவரை ஓரளவுக்கு இது சரியாக வச்சுருக்கீங்க நர்சரி கொஞ்சம் இதில் இதாக இருக்கியா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இதை கொஞ்சம் அதுக்கடுத்துக்கும் <laughs> அடுத்து அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து நர்சரி பிரை பிரிக்கு என்ன ரெண்டு இருக்கா நூறு அதாவது நூறு ஸ்டூடெண்ட் இருந்தால் த்ரீ இயர்ஸ் கலாம் கட்டணும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ரெனிவல் ரெனிவல் சரா கட்டணும் அது எந்த ஹெட்லோ வீ நீங்கள் கட்டணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப இந்த ஹெட்லோ வீ நீங்கள் என்ன செய்யணும் பணம் கட்டணும் அடுத்து இதெல்லாம் நர்சரி பிரை பிரிக்கும் நூறு ஸ்டூடெண்ட் வரைக்கும் ஐயாயிரரூவா எப்படி போடணும் நூறு பிள்ளைக்கு மேலே இருந்தால் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அடுத்து சிபிஎஸ்சி ஐசி பிள்ளை ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அதனால அவங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டணும் முதலே போதும் அவங்களுக்கு என்ன ரேட்டில் கட்டினா போதும் எவ்வளோ கட்டணும் என்னப்போ கட்டணும் 
மூணாவது வகுப்பு ஐந்தாவது வகுப்பு எட்டாவது வகுப்பு பத்தாவது வகுப்பு பதினொன்றாவது வகுப்பு பனிரெண்டாவது வகுப்பு பொது தேர்வு இப்ப பாருங்க மெட்ரிக் சிபிஎஸ்சிக்கு நர்சரிக்கு பார்த்தா ஜெண்டா வகுப்பு என்ன வர போகுதுன்னா நான் வைப்பேன் மூன்றாம் வகுப்பில் தொடர்ந்து பதிமூணு ஆண்டுகளாக இருக்குது மூன்றாம் வகுப்பு தொடர்ந்து பதிமூணு ஆண்டுகளாக நூறு சதவீத தேர்ச்சி பெற்ற ஒரே பள்ளி எங்கள் பள்ளி ஐந்தாவது வகுப்பில் ஐந்து மாணவர்களும் நூறு சதவீத தேர்ச்சி இந்த ஊராட்சியிலே இந்த உலகத்திலேயே நாங்கள் தான் என்னது அஞ்சாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற பள்ளி அப்படின்னு நாங்கள் வைப்போம் அதனால ஒரு போட்டியாக மெட்ரிக் போட்டி நர்சரி போட்டி ரெண்டாவது மெட்ரிக் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு எட்டாவது ஒன்பதாவது போய் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க டென்த் ரிசல்ட்டுக்காக இப்போ எங்கே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் என்ன செய்யணும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அதனால என்ன வருது புரிய கல்வி கொள்கையில் அது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது ரெண்டாவது என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது காலேஜை ரத்து பண்ணுறாங்க இப்போவும் ஆறு பாஸ் தான் மூணு அஞ்சு பப்ளிக் எக்ஸாமு ஆனால் பாஸ் ஆல் பாஸ் அது புதிய கல்லூரியிலே சொல்லப்பட்டிருக்கு நானா சொல்றேன் அடுத்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கல்லூரி வந்து காலேஜ் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை ரத்து பண்றாங்க புதிய கல்லூரியில இனிமே என்ன செய்ய முடியாது பிஏ ஒரு டிகிரியா படிக்க முடியாது பிஏ பிஎட் தான் படிக்க முடியும் பிஏ பிஎல் ஃபைவ் இயர்ஸா தான் நீ என்ன செய்ய முடியும் படிக்க முடியும் அடுத்து எட்டாவதுங்கிறது என்ன ஆகுதுன்னா எட்டாவது வரைக்கும் ஒருத்தர் வந்து ஆவரேஜ் பாஸ் நினைக்கிறேன் இப்ப நைன்த் போறேன் ஆமா இல்லை இங்கே நைன்த் போக முடியும் எட்டாவதுக்கு அப்புறம் ஒன்பதாவது தொழிற்கல்வி உனக்கு படிப்பே வராத ராசா பஞ்சாயத்திலிருந்து <laughs> கரஸ்பாண்ட் தொழில் வரி கட்டணம் உங்களோட ஒப்பனை உங்களுக்கு டீச்சர் என்ன கட்டணம் தொழில் வரி கட்டணம் இருபது பர்சன்ட் உங்களுக்கு தொழில் வரி நீங்கள் என்ன சேலரி நீங்கள் போய் சொல்லிடுறோம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன கட்டணம் நீங்கள் வந்து எங்களை வேலை மட்டும் பார்த்துட்டு போகணும் போயிடாதீங்க தொழில் வரியும் உங்கள்ட்ட வாங்குவாங்க ஃபஸ்ட்டு பஞ்சாயத்தில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்து நகராட்சி மாநகராட்சி தெருவராட்சி மேலே என்ன செய்யும் அது அதற்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க தயாராக இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு அப்புறமா இந்த பள்ளிக்கூடத்தை நடத்தணுமா அரசு தண்டவாளத்துல தர வச்சால் கடைசி என்ன <laughs> கவர் கரெக்டா உள்ள போனாதா அப்ப நீங்க வந்து இங்க சேவை ஆவா நீங்க என்ன செய்ய முடியாது பண்ண முடியாது உங்க தொழில் வரி வசூல் பண்ணியாச்சு ஜிஎஸ்டி வசூல் பண்ணியாச்சு நீ யார் வியாபாரிகள் ரொம்ப நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கங்க நீங்க வந்து வியாபாரிகள் ரெண்டு பேரும் தக்காளி ஒரு கடையில போய் பர்சேஸ் பண்றோம் ரெண்டு பேரும் அதே கடை ஆரம்பிச்சதால அந்த கடை தக்காளி ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துல வந்தோம் விக்கிறதுல வித்தியாசம் நாங்க ஏசியா போட்டு வச்சுக்கோங்க நாங்க வந்து பாருங்க இதா கொடுத்து வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தக்காளியை ஏமாத்தி நம்ம என்ன செஞ்சுதான் ஆரம்பிச்சு அஞ்சு நாள் விக்கிறதா தக்காளி அறிவி போயிடுவாங்க நான் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் ஸ்கூல் லைன்லேயே நீங்க இருக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா தமிழ்நாட்டில் இருபத்தஞ்சாயிரம் நர்சரி பள்ளிக்கூடம் இருந்துச்சு இன்னைக்கு வெறும் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு தான் இருக்கு அதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்க எல்லாம் நினைக்கிறீங்க இவ்வளவு இருக்கா வருஷத்துக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பத்து ஸ்கூல் பன்னெண்டு ஸ்கூல் க்ளோஸ் ஆகிட்டே இருக்கு மெட்ரிக் என்ன நினைச்சுக்கிறேன் மெட்ரிக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து ஒரு ஒரு ஆயிரத்தி ஸ்கூல் தான் இருந்துச்சு இப்ப நாலாயிரத்தி ஸ்கூல் இருந்துச்சு கொரோனாவுக்கு முன்னாடி நானூறு சிபிசி பள்ளிகள் இருந்துச்சு இன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் சிபிசி பள்ளிகள் இருந்துச்சு ஏன் அவங்கெல்லாம் வந்து வளர்ந்துகிட்டே இருக்காங்க கட்டமைப்பு வருஷம் வருஷம் நீ என்ன செய்யணும் 
கடைசிட்டே <laughs> இருக்கு <laughs> இது வந்து வெற்றிக்கு பொறுத்தவரை மெயில் போட்டு வச்சுருக்கு ப்ராப்ட் ஆகும் நர்சரிஸ் கொடுக்க எதிராக இருக்கும் எந்த மெயில் இருக்கும் நான் தான் வந்து நோக்கிய கம்பெனி காரணோடையே ஒன்றியில் இருக்கேன் நான் இங்கே போய் ஆண்ட்ராய்டு போன பார்க்கறது அப்ப நீ என்ன அப்டேஷன் இருக்கணும் கட்டாயம் எதுவாக இருக்கணும் ஆண்ட்ராய்டு போன் இருக்கணும் ஆண்ட்ராய்டு போன் இல்லைன்னா நட்பே கொண்ட பயணிக்க முடியாது தாய்க்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்து நீங்க பதில் கொடுக்கலாம் கூட என்ன ஒரு நட்பில் கூட ஒரு தாய் போட்டு பதில் மெசேஜ் கொடுக்கலாம் நட்பா கூட அனுசிய முடியாது பயணிக்க முடியாது ஒரு பைக் இல்லையா ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட நீங்க வச்சுக்க முடியாது உள்ள காலத்துல அது மாதிரி நீங்க என்ன செய்யணும் கப்பல் சரி என்ன வச்சுக்கோங்க அவசியம் வச்சுக்கணும் வீட்டுல கஞ்சி இருக்கு குடிக்க கஞ்சி இல்லைன்னா நம்ம கலப்பட தேவையில்ல ஆண்ட்ராய்டு போல் சோப்பு அலாட்டா இருக்கணும் எப்பயுமே எந்த புள்ளி வர கேட்டாலும் உடனடியா கொடுக்கறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் தயாரா இருக்கணும் நீங்க எல்லாம் மாட்டம் சொன்னா எமிஸ்ல இதெல்லாம் நீங்க என்ன செஞ்சிடா அப்டேஷன் பண்ணித்தான் அதனால அதுக்கு என்ன செய்யணும் தயாராங்க நம்முடைய நிறைவு கூறி முடிச்சுட்டோம் கடைசி என்னன்னா இவ்வளவு நேரம் நான் கத்துக்க முடியல வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 வந்துருக்கு <laughs> 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 நடத்தி <laughs> <laughs> அதை திருப்பி அதை போட்டு தொடச்சி எடுக்கிறத விட 
அப்பவே அறுத்து அப்பவே பிளாஸ்ட் போட்டு தான் புண்ணை ஆற்றிட்டோம்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் ரெக்கர் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆயிடும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ஹார்ஷாக சொல்லியிருக்காங்க பட் ஐ லைக் இஸ் பயிற்சி பண்ணுற வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு விஷயத்த அவங்க ஆணித்தரமாக சொன்னாலும் அது நல்ல விஷயங்கள் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து இதில் மேக்ஸிமம் என்ன எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இதுக்கு தொடையும் ரன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் காலப்போக்கில் எல்லாம் அதாவது ஒரு ஒரு மண்புழுவை கூட நம்ம வந்து அது சாகுறதுக்கு அது தயாராக இருக்காது வாழ்றதுக்கு கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டு கேன்சர் பேஷண்ட்டாக இருந்தாலும் அவன் எயிட் பேஷண்ட்டாக இருந்தாலும் கூட அவங்க வாழ்றதுக்கு கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அவங்க உரிமை இருக்கு நம்மையே நம்மளுடைய பள்ளிக்கூடத்துக்கிற உரிமை நம்ம விட்டுட்டு போகணும் ஸோ கடைசி வரைக்கும் போராடுவோம் என்ன அதில் நம்மளால மேக்ஸிமம் ரைட்ஸ் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போராடுவோம் அதை வாங்கி தர்றதுக்கு நம்மளுடைய சங்கம் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ யார் நம்மளுக்கு நல்லபடியாக நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறாங்களோ அந்த சங்கத்துக்கு நம்ம முழு ஒத்துழைப்பையும் கொடுப்போம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த வைக்கு நன்றி My name is R. Mithrashmi. I am very good at Kamaraja Nursery and Primary School. I am very good at PNP. I am very good at school. 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 I am very good at school.
நீங்க சார் சொன்ன எல்லாமே எங்க ஸ்கூல்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நாகராஜன் சார் இந்த ஐடி கார்டு வி யூஸ் இட் சிப் கார்டு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைட் கார்டு ஆட்டோமேட்டிக் ரீசர்ச் பேரண்ட்ஸ் எப்போ என்ட்ரி ஆகுறாங்க எப்போ சைன் அவுட் பண்ணுறாங்க கம்பல்சரி ஃபார் ஆல் த டீச்சர்ஸ் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு சார் சொல்லாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஆயம்மாவை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் பிகாஸ் ஐ எம் ஸ்ட்ரகிங் டு ஹேண்டில் த ஆயம்மாஸ் இன் அவர் ஸ்கூல் வென் ஐ டிமாண்ட் த ஒர்க் ஹி ஷி ஹெசிடேட் டு டூ த ஒர்க் பிகாஸ் வி ஹாவ் த எல்கேஜி டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எல்கேஜி குழந்தை வந்துட்டு ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்டு ஸ்கூல் வைண்ட் அப் ஆக டைமில் இந்த குழந்தை வந்துட்டு டாய்லெட் போயிட்டாங்க ஆயம்மா கூப்பிட்டு ஒர்க் பண்ண சொன்னால் அவங்க எப்போதுமே ஆயம்மாஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹவு தே ஆர் ட்ரீட்டிங் அஸ் நம்ம கேட்டாலும் செய்ய மாட்டாங்க எனக்கு கீழே இருக்க டீச்சர்ஸ் பிடி சார் எல்லாரும் சொல்லியுமே ஷி டிடென்ட் டு டூ த ஒர்க் ஐ அப்ரோச் சார் ஷி இஸ் ஃபைட் வித் மீ குழம்பு வந்து அழுதுகிட்டே இருக்கிறான் அவள் ஸ்டாப்பில் ஏறி வந்து அடுத்த ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் ஷி மை ட்ரீஸ் இஸ் ஹோம் அப்போ பேரண்ட்ஸ் ரூமில் என்னென்ன எனக்கு அந்த குழந்தை அழுதுட்டு வந்து இப்போ ஸ்கூலில் அழிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க ஸோ ஐ எம் ஸ்ட்ரகிளிங் ஹவு டு ஹேண்ட் வித் ஐ அம்பாஸ் ஆர் ஏஜ் ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி இப்போ எனக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆயிரம் மாதத்தில் நம்ம சிப் கார்டு கொடுத்தாலுமே எங்கள் ஸ்கூலில் ரியலி ஏக்கர்ஸில் ஒரு எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு டூ ஏக்கர்ஸாக இருக்கும் நான் அவங்க எங்கே இருக்காங்க தேடி கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வரதுக்குள்ள ஸ்கூல் வேனே போயும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த சுச்சுவேஷன் ஐ எம் ஸ்டில் ஸ்ட்ரகிளிங் டு ஹேண்டில் த ஐ எம்ஆஸ் then i have to wonder it that we are also providing the letters we are getting letters from the parents even though they are submitting the letters still they are relating to the pay, pay the fee 10th 11th 12th we are struggling to collect the fees ninga 10th 11th 12th vechirukku ellarume struggle ena teachers we are paying so much amount for the salary compared to the nursery schools ana students kitta inda inga payment inga romba romba avanga unda fees pay panna appadi aludranga Even though we are conducting Saturday special classes, evening study, I used to wind up my school and get up from school at 9.30 night. 9.30 to 10.00 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 Kindly find out some solution for this, for the matriculation. Because we approach, we are collecting letters, we are submitting letters. Parents meeting every day. Yesterday, meeting now. Yesterday also, we collect the meeting, parents meeting. All of them are based around us. They are very nice to uh, teachers. Individual subject teachers are part of us. And the payment, the fees, the strength, 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 the strength. ஸோ இதுக்கு எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் போட்டால் நல்லா இருக்கும் ஃபீஸ் கலெக்ஷனில் புக் த்ரீ என்னென்னு நீங்கள் இன்னும் சொல்லவே இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வைண்ட் பண்ணிட்டீங்க யூ ஸ்டாப் டப்டு புக் டூ இந்த புக் டூ வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்தாலே நாங்கள் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் ஸ்கீம் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணலாம் வி அப்ளைட் ஆல் தி ஸ்கீம்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இட் இஸ் வெரி ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெரி நைஸ் வே பட் த திங் இஸ் இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ் வாங்கினா தான் என்னால் உள்ள போய் பார்க்க முடியும் மித்த ரெண்டுமே எல்லாமே வீட்டு ஆல்ரெடி வீட்டு ஆல் தி ரெண்டுமல்ஸ் அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணும்போது எம்இ சார் தான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க சார் நீங்கள் சொன்னது வந்து மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் சொல்லியிருந்தீங்க அது ஏப்ரல் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் ஆஃப்லைன்னு சொல்லியிருக்கீங்க பட் நான் லாஸ்ட் நாங்கள் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணதில் தே டோல்ட் அஸ் ஒன்லி ஃபார் த எம்இஸ் ஸோ எல்லாமே ஆன்லைன் ப்ராசஸ் நாங்கள் அது மட்டும் எனக்கு ப்ராசெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லுங்கள் but i uh, i want to thank all the uh, uh, program coordinators which is, this is very wonderful experience and nice um, what what can i say it's romba nalla irundhuchu teachers oda management side the struggle i can understand thank you ah indriya vaanga good afternoon everybody i am mrs smilekaru ramesh I am the principal of Sarna Vidyalaya Matriculation School. Uh, this is the first meeting with, uh, with uh, this uh, association. And before coming, I just uh, thought that uh, whether we want to go or not. But repeatedly, I was in group, in Sarisar group, and they have called me and he has sent some uh, voice message also. So I thought that uh, after uh, going
because we have uh, we came across a lot of difficulty during this pandemic situation so i know many of the nursery primary uh, correspondent as well as the principal are uh, here uh, so they have struggled very hard even though we have done lot of uh, uh, a lot of funds during this uh, natural disaster period by that time i expected that so if somebody helps us uh, during this pandemic situation in that particular time we felt a lot and a lot of difficulties because we have to pay salary for the teachers because uh, many of the teachers are depending on, uh, upon our management okay so uh, by that time i felt very very uh, difficult to run the school even though we run an online education we have given an online education also but what happened is now after coming here this meeting or uh, this training program is very much useful for us um, for us on behalf of all the management and just saying that sir i am really very thankful to each uh, to each member of this association and i i am sure that i will be following uh, this group and also uh, you have given lot of suggestions for us how to improve our uh, admin level and also we get a lot of uh, um uh, uh, that is lot of information from you thank you very much go on continue like this and i i wish each and every one to have a better life thank you sir thank you very much anevarku manakam ever baskar na the the association pathi kevali potrukken enakku gerthil undu usha madam undu modila nair sir undu naran sir mattum theriyum matra pora enakku theriyadhu நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நிறைய சங்கத்தோட தொடர்பில் இருந்திருக்கேன் நான் அங்கே வரும்போது எனக்கு சரி சார் யாருன்னே தெரியாது நான் முதலாளி சங்கத்தை தான் கேட்டு இங்கே யார் இருக்கு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் இப்போ நான் வந்த நோக்கம் முதல்ல அருகாமையில் நான் ரொம்ப நியரஸ்ட் ஸ்கூல் இருக்கு ஸோ என்ன தான் இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய காலம் ஸ்கூல் நடத்துறதுக்கு வந்து நிறைய தகவல்கள் வந்து இப்போ அப்டேட்டாக இருக்கணும் ஸோ என்ன தான் சார் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்தது இங்கே நான் வந்த இடத்துல வந்து எனக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான மெசேஜ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக சொன்னாங்க சில அசோசியேஷன் லீடர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஆனால் இங்கே பொறுத்தவரை சரி சார் வந்து நான் எனக்கு முதல்ல யாருமே தெரியாமல் வந்ததுக்கு இப்போ நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டாக எனக்கு தெரிகிறாரு ஸோ இதெல்லாம் நிறைய தகவல்களை வந்து இந்த மாதிரி நான் கேட்டு இப்போ உள்ள காலகட்டத்துக்கு தகுந்த அப்ரஸ் கூட ரன் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் உங்களையும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் தேங்க்யூ ஃபார் யூ சார் மீட்டிங் எடுத்து ஒரு விஜயா சார் பண்ணியிருக்கிறேன் வரலாறே <laughs> 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 இங்கே வந்துட்டு வெளியிட போனால் நல்லாவது இருக்காது அதனால் நம்முடைய மாநில அதாவது மாவட்ட தலைவர் வெளியிட மாநில பொருளாளர் வந்து அதை என்ன செய்யறது பெற்றுக்கொள்வார் முதல்ல தென்காசி மாவட்டத்தினுடைய காலாண்டர் வந்து வெளியிடப்படுது காலாண்டர் வந்து மாவட்ட தலைவர் வெளியிட நம்ம மாநில பொருளாளர் வந்து அதை என்ன செய்யறது பத்திரமா பெற்றுக்கொள்கிறார் ஒரு ரெண்டு போட்டம் போட்டு அதுக்கடுத்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்த சென்னை ஏதோ இங்க இங்க மட்டும் இருக்கு நினைச்சாதீங்க இருபத்தெட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இங்க கொடி பறந்துட்டு தான் இருக்கு நீங்க கொஞ்சம் நெருங்காமருக்கு அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு நெருங்கிட்டு தொடர்ந்து நெருங்குவீங்க அதனால திருநெல்வேலி மாவட்டத்தோட காலாண்டு மாவட்ட தலைவர் கொடுக்க நம்ம மாநில பொருளாளர் வந்து என்ன செய்யற திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் காலாண்ட அரசியல் <laughs> அவங்க எந்த சங்கத்திலையுமே இல்லை எனக்கு யாருமே தேவையில்லை நான் எல்லாத்தையும் நானே பார்த்துக்கணும் அதான் எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்களை பார்த்துறாங்க ஈரோடுல மாநாடு ஓட்டு அங்க எந்த சங்கத்திலும் இல்லை ஆனா ஈரோடுல மாநாடு ஓட்டு நாங்க தான் பனிரெண்டு சங்கங்கள் சேர்ந்து அந்த பள்ளிக்கூடத்தை திறக்கிறதுக்கு அரசுக்கு நெருக்கடி கொடுத்தோம் ப்ரெஸ் மீட் வச்சோம் எல்லாம் வச்சோம் அன்னைக்கு ஈவினிங் சாலியை வந்து என்ன செஞ்சாங்க பள்ளிக்கூடத்தை வந்து ஓபன் பண்ணாங்க 
எவ்வளவு செலவு எவ்வளவு அரிமானங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு சங்கம் இல்லாம ஒரு பள்ளிகளை தண்ணி செய்ய முடியாது காப்பாற்ற முடியாது இப்போ ஒண்ணு இல்ல இந்த டிடிசிபி இவ்வளவு உங்களுக்கு லிபரல் கிடைச்சதே சங்கங்கள் தான் பனிரெண்டு சங்கங்கள் சேர்ந்து ஜாயிண்ட் ஆக்சன் கமிட்டின்னு முடிச்சிருக்கோம் என்ன மாதிரி சங்கடத்தை எல்லாரும் நீங்க பல்வேறுபட்ட சங்கத்தோடு இருக்கலாம் அவங்க எல்லாருமே என்னுடைய தோழர்கள் நண்பர்கள் தான் நாங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்சன் கமிட்டி மூலம் தான் இதை என்ன செய்யறோம் பண்றோம் வெகு விரைவில் ஒரு தென்மா உங்க தென் மாவட்டத்தை ஒருங்கிணைச்சு ஒரு மாநாடு ஒன்று போடுறதுக்கு இங்கே தான் தயார் ஆகிட்டு இருக்கோம் திருநெல்வேலியெல்லாம் ஒரு ஏய் பண்றோம் கடவுள் நாடினால் நிச்சயமா இன்னொரு டேட் அறிவிச்சு இங்கே ஒரு மாநாடு நடத்த போகிறோம் கல்வி அமைச்சர் மன்றம் எல்லாம் கொண்டு வந்து இங்கே ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ண போகிறோம் அன்னைக்கு வேலை இருக்கு சொல்லிட்டு வீட்டில் இருந்தாலும் அணியணியாய் சாரை சாரையாய் இது நமக்கான இயக்கம் உங்களுக்குள்ள ஆயிரம் பேரங்கள் இருக்கலாம் நன்றி சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் கபில் அவன் நான் டெக்னோ சால் கன்சல்டன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியிலேருந்து வரேன் சாரோட ஒரு விஷயத்தில் வந்து போக மாட்டேன் அதாவது உங்களை நாலு ஹவர் வந்து உட்கார வச்சு உங்களை பேசினார்கள் அதை விட கஷ்டமானது என்னன்னா இப்போ அடுத்து நாலு நிமிஷம் உங்களை உட்கார வச்சு நான் பேச போகிறது ஏன்னா உங்களுக்குன்னு நிறைய வேலைகள் வந்து நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அடுத்து போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி நான் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா லாஸ்ட்டாக ஒரு ரெண்டு ஹவர் சார் பேசினார்ல அதாவது ஒரு ஸ்கூலை எப்படி ரன் பண்ணணும் என்னென்ன வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் அதை பண்ணுறது யார் இப்போ ஒரு ஸ்கூலை எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிம்பிளாக கேட்டால் சில ஸ்கூலில் எல்லாம் இந்த லெவலில் உள்ள ஸ்கூல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேர் போட்டோம் சார் எல்லாம் சொன்னாங்க வந்தாங்க பண்ணாங்க ஆனால் வந்துட்டு கடைசியில் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல எஸ்எம்எஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுவும் கொரோனாவோட முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபீஸ் கலெக்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்துருப்பாங்க ஆனால் ஒரு ஸ்கூலை ரன் பண்ணுறதுக்கு டாப் டு பாட்டம் ஒரு பையன் உள்ளே வரும்போது அவனோட அதாவது பையன் ஜாயின் பண்ணாலும் பண்ணலையோ அவனோட ரெக்கார்டு உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இன் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் அவனுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது அவங்க திரும்பி வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான இதில் அவங்க வருவாங்க அது முதல் வந்து அந்த பையன் வெளியில் போகிறதுக்கான எல்லா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ்ஸு அகடமிக் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட் பண்ணும் அதை ஆட்டோமேட் பண்ணணும்னா அதை தெரிஞ்ச இல்லை அதை கூட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தவங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஏன் இதை நான் சொல்ல வரேன்னா நானும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் சேல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சாஃப்ட்வேர் கொடுத்து எல்லாமே பேசிடுவோம் நான் பேசும்போது தான் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி அவங்க பேசும்போது அப்படியே அழகழகாக டிசைன் போட்டு எல்லாமே போட்டு இதெல்லாம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பிம்பங்கள் உருவாக்கிட்டு அது உண்மை அது பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த லெவலில் உள்ள ஸ்கூலில் வந்துட்டு அதை பண்ணுறதுக்கு அதை அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த சரியான பர்சன்ஸ் இருக்குமா இப்போ ஒரு ஒரு டீச்சரே ஒரு ஒருத்தவங்க அகடமிக்ல வந்து நான் ஃபீஸ் கலெக்ஷன் பண்ணும் இது பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஒரு ஒருத்தவங்களை ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும் வச்சுங்க அவங்க அவங்களோட பர்சனல் கடையில் இப்படி போயிடுறாங்க இல்லை ஒரு நாலு நாள் லீவ் எடுக்கிறாங்க வச்சுங்க ஒரு டெய்லி ஹோம் ஒர்க் அனுப்பி இருக்குங்க நாலு நாள் ஹோம் ஒர்க் அனுப்பி இருக்குங்க வேற என்ன சொல்லுவாங்க இன்னும் அங்கே அவங்க ஹோம் ஒர்க் வருது வரல என்ன பண்ணுறீங்க இதில் அதை பார்க்க மாட்டாங்க அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பேரண்ட்டுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஆகும் ஸோ மேடம் ஒரு சேலஞ்ச் சொன்னாங்கள பேரண்ட் வந்து டேஸ் டீஸ் பண்ணுறது எனக்கு அது அதோட நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் தெரியுமா பேரண்டாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் சரி நம்ம ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்துக்கு செலவு பண்ணுவோம் ஒன்று வந்துட்டு நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தால் செலவு பண்ணுவோம் இன்னொன்று வந்து நம்ம துக்கமாக இருந்தால் செலவு பண்ணுவோம் ஓகேவா நீங்கள் பேரண்ட்டை சந்தோஷமாக வச்சுக்கணுமா துக்கமாக வச்சுக்கணுமா நம்ம லெவலில் துக்கமாக வச்சுக்கிற முடியாது பேரண்டை சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும்னா அந்த பேரண்ட்டுக்கு என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க பையனோட கல்வி அது நல்லா இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம கொடுக்குற அந்த கல்வியோட தரமோ இல்லை நம்ம பள்ளிக்கூட அது குவாலிட்டி ஆகுது இருக்குல்ல ஏன் மாலில் போய் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அதோட குவாலிட்டி இருக்குல்ல அந்த குவாலிட்டியை கொடுக்கணும் அந்த குவாலிட்டியை நம்ம இதில் அடாப்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து நம்ம சரியாக பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையும் இந்த பிரச்சனை வருது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்கூல்ஸில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் போடணும் ஏதோ ஒரு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அதை வந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறது உங்களுக்கு நான் பண்ணி கொடுப்பேன் அதாவது சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கரஸ்பாண்டன்ட் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க ஒரு ப்ரின்ஸிபல் வந்திருக்கீங்க ஒரு ஸ்கூல் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னைக்கு ஸ்கூலில் வந்துட்டு எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்கன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் தெரியாதுல்ல என்னோட இதில் வந்துட்டு உங்கள் ஃபோனில் வந்துட்டு
So adun mari panna mati no. Parent itu kondo ramai itu panna itu government suruh anda, orang orang data guru juga pun suruh itu. Yang dah ada kekiran juga tinggal mari. Adik mari, nama ni ni pun, parent dia ada pun akan matang, saya ada pun matang. Adun mana ni tu ramai itu pun orang orang kat. Government orang orang ni cakap mari itu pun matang. Yang ni tebe ada ni ni pun juga. Adik mari, ni ke orang orang kita tebe ada ni ni pun ni kalau na, ada pun na, ada tu orang teknologi, betul betul tebe itu tu, new education policy orang ini nalo, level itu orang ini nalo. After Corona, technology is very compulsive. And the technology is adopted by you. So now, right from data intelligence, the market department, 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 the market department. I'm talking about the market department. I'm talking about the market department. I'm talking about the market department. Ini jelah me right from student data yang berlalu, awak tu mark ada print pun, ada ada teacher tu berlalu, na awak software pertanya, software le mark kan print ni mark kan turun mana, ada awak tu berlalu kerja lebar ya sorok, amma amma, lebar ya sorok, apa awak tu ada pandan orang mana, inno ada team tu berlalu dedicated awak tu mark kan tu, 